Ok, možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite, danas ćemo biti u Vanđela po Marku, šestog poglavlje, od 14. do 29. stiha. Samo ću čitati od 14. do 16. stiha i onda polako dok propovjedam, mi ću propovjedim, onda ćemo proočavati do kraja. Četrnaisti stih i dalje, mi čitamo Božju riječ, kral je Herod čuo za njega, jer je njegove ime bilo u ustima sviju. On reče, Ivan Krstitel je ustao od mrtvi, zato djeluje u njemu čudesne snage. Drugi su mislili, to je Ilija. Opet drugi, to je, je, to je jedan od proroka. A Herod ostade kod svojega mišljenja. To je Ivan, komu sam dao odsjeći glavu. On je ustao od mrtvi. Ovo je Boža, nadaknuta, savršna riječ. I svi su rekli, amen. Kao što vidite, naš naslov, smaknuće mesijena vjesnika. Herod Antipa je ubio Ivana Krstitel. Smaknuće mesijena vjesnika. I danas ćemo vidjeti tko je ovaj Herod u našem tekstu. Isto tako, dok proučavamo dalje, mi ćemo vidjeti ovu ženu. Herod jada. Žena Hereda, ali nije stvarno bila. <laughs> ok, mi ćemo govoriti o tome. I njezina čerka, Saloma, fada je bila tineđirka, koja je plesala. I mi ćemo vidjeti što se dogodilo. Danas ćemo vidjeti u našem tekstu tri stvari. Prva stvar, Herodova zbunjenost. Čuje je sve što Isus je učinio tamo u Galilei. Čak je čuo što Isusovi učenici su učinili. U posljedne vreme smo vidjeli kako Isus je poslao svoje učenike na kratko misionarsko putovanje. Gdje su propovjedali o Kristu, gdje su e, iscijelili ljude u ime Krista. Herod je čuo o Kristu i o Kristovim učenicima. I čovjek je bio zbunjen. Mislio je, wow, možda Isus je huh, Ivan Krstitel? Ja sam ga ubio. Huh, možda on je uskrsno? Herodova zbunjena. I onda, dok proučavamo dalje, od 17. do 23. stiha, mi ćemo vidjeti Herodovu svetovnost. Što se dogodilo i zašto? Gdje Herod je moral, ključna riječ, moral ubiti Ivana Krstitel. I onda ćemo vidjeti od 24 do 29. stiha Herodov kukavič luk. Čovjek je bio kukavica. I onda na kraju ćemo vidjeti kako je ono što se dogodilo sa Ivanom. To je bilo kao slična slika 
o tomu što će se dogoditi ili što će se dogodilo Isusu. Ivanova smrt, Kristova smrt. Slično. Mi ćemo govoriti o tome. Naš kontekst, kao što sam vam rekao, malo prije. U posljednje vreme bili smo u Mateju, desetog poglavi, gdje smo vidjeli kako je Isus pripremao svoje učinike za njihove a, kratko misionarsko putovanje tamo u Galilei. Sljedeći put mi ćemo vidjeti što se dogodilo kad su se vratili. Možete vidjeti 30. stih gdje čitamo apostoli su se opet nađoše kod Isusa i izvjestiće ga o svemu što su činili i naučavali. So, u posljednje vreme, Matej 10. poglavlje, smo vidjeli kako je Isus poslao svoje učinike na misionarsko putovanje. Sljedeći put, 30. stih i dalje, ćemo vidjeti što se dogodilo kad su se vratili. Ali između toga je naš tekst za danas. Herod... Možete čitati 14. stih je čuo za njega. Je čuo za Isusa. Isto tako je počeo čuti o tome što su Isusovi učenici koji su bili poslani svugdje u Galilei. On je čuo njima. I čovjek Herod je bio zbunjen. I mi čitamo, on reče, Ivan Krstitel, je ustao od mrtvih? Herod je mislio da je Isus Kriz bio Ivan Krstitel. Ivan Krstitel, koji je bio mrtav, Zbog Hereda i čovjek je bio zbunjen, čuo je sve o Kristu i o Kristovim učenicima i čovjek je mislio, o-o, Ivan Krstitel, on je uskrstno od mrtvi. Zato djeluju u njemu čudesne snage. Drugi su mislili, no, to je Ilija prorok u starom zavjetu. Opet drugi, ne, to je, od, to je jedan od proroka. A Herod ostade kod svojega mišljenja. To je Ivan komu sam dao odsjeći što? Glavu. Herod je ubio Ivana. I sad Iva, Herod je mislio, o-o, ja im veli problem. Ja sam ubio Ivana. Ja čujem sve što se dogodi sa Isusom i sa, sa Isusovim učenicima. Oh! Ivan je ustao oh! od mrtvi. Herod je nosio krivnu. On je znao ono što je učinio protiv Ivana. To, to je bilo protiv Bože, uh, Bože žakona. I sad Herod ne polbožan čovjek je mislio o o ja imam velik problem ova Isus je Ivan Krstitel koji je uskrsno od mrtvi. So mi vidimo Herodovu zbunjenost. 
opet naš kontekst. Isus je poslao svoje apostole proširiti riječ o Kristu, izliječiti ljude u ime Krista. Mi ćemo vidjeti sljedeći put što se dogodilo kad su se vratili. Ali sada mi vidimo kako je Herod reagirao kad je čuo o svemu što Isus i Isusovi učenici su učinili tamo u Galilu. Vi razumijete kontekst. I sad vidimo Herodovu svetonost. 17. stih. Herod je bio najme dao Ivana uhvatiti, svezati i u tamnicu baciti. Zašto? Zbog... Herodijede žene svojega brata Filipa koju je bio uzel za ženu. Pažna, molim vas, sada ćemo razumjeti. Zašto Herod je bacio Ivana Krsitel u tamnicu? I mi ćemo vidjeti zašto Herod je opet ključna riječ morao ubiti Ivana. Možete podcrtajte. 17. stih. Herod, trebamo vidjeti tko je bio ovaj Herod. Isto tako možete podcrtajte uh, Herod Jada. Isto tako možete podcrtati Filip. Ovaj Herod u našem tekstu je bio Herod Antipa. On je vodio sve tamo u Galileji. Naravno, ispod Rima. Okay? Herod Antipa. Njegov otac, Herod Veliki, je osnovao um, Herodian dynasty. Okay? Herod Veliki. On je bio kral iznad ili tamo u Izraelu. Opet ispod Rima. Herod Veliki je htio ubiti Isusa kad je čuo da Isus se rodio u Betlehemu. Herod Veliki. Herod Veliki je umro nakon što Isus se rodio. I Izrael je bio podjeleno. I jedan sin od Heroda Veliki se zvao, naš Herod u našem tekstu, Herod Antipa. On je imao odgovornost voditi sve u Galiliji. Opet, ispod Rima. Well, ovaj Herod Antipa, sin Heroda Velikov, on je bio oženjen, ali nije bio zadovoljen. I jedan put on je otišao u Rim, gdje njegov polobrat, vi ste pocrtili, on se zvao Herod Filip. On nije vodio ništa. Njegov otac, Herod Veliki, nije ga volio. So, Herod Filip je živio u Rimu. Bio kao običan čovjek. Herod Filip, pola brat, 
Nashiga hereda antapa u našem tekstu je bio isto tako i bio oženje. Njegova supruga se zvala Herod Jada. Well, Herod Antipa je otišao u Rim se družiti sa, sa bratom. I tada Herod Antipa i Herod Jada su. Su imali sex. Herodjada je otišla od njezinog muža, Herod Philip. Herod Antipa je otišao od svoje žene, ne znam kako se ona zvala. I Herod Antipa i Herodjada su se oženili. I to je bilo protiv Božeg zakona. I Herodjada je imala čerku. Od Filipa ona se zvala Saloma. Da li vi razumijete naš kontekst? I sada možemo povezati. Opet 17. isti. Herod Antipa je bio najme dao Ivana uhvatiti. Sveziti i u tamnicu. Zašto? Zbog Herodjade, žene svojega brata Filipa, tamo u Rimu, koju je bio uh-oh, uzel za ženu. Ivan Krstitel, 18. stih, je najme prekorio Heroda. Nije ti dopušteno imati ženu svojega brata. Devetnaisti stih. Zato ga je Herod jada mrzila. Tijela ga je usmrtiti, ali nije mogla. Zašto? Jer se Herod Antipa bojao Ivana. Interesantno. Poznavao ga je kao čovjeka pravedna i sveta. I uzimao ga u zaštitu. Od koga? <laughs> Herujade. Crazy žena. Mi čitamo dalje. Kad ga je slušio, vrlo bi se zbunio. Ali ga je ipak rado slušao. Ivan Krstitel je bio vjeren. Već je pripremao put za Krista. I nakon što Krist je došao, Krist je počeo propovjediti, učiniti čudese i tako dalje. Isto tako, Krist je uh, izabrao svoje apostola, on ih je počeo trenirati, on ih je poslao na kratko misionarsko putovanje. Što se dogodilo sa Ivanom? On je završio svoje poslanje pripremati put za Krista. Ali dok Ivan još je bio živ, on je bio vjeran propovjednik. I on je korio ovog Heroda. Antipa. Ivan Krstitel nije se bojao. On je bio vjeran prorok, vjeran propovjednik. On je rekao Herodu, ono što ti si učinio, kako si uzeo 
ženu svojega brata Filipa, to je protiv Boga, to je protiv Božjega zakona. Herodjada, ona je mrzila Ivana. Ali Herod Antipa, bez obzira da Ivan krsitel mu je rekao, ej, što ti si učinio, je protiv Boga. Bez obzira mi čitamo, on je poštivao Ivana. Bez obzira da Ivan mu je rekao, ti si se grešio protiv Boga. Herod Antipa je vidio da Ivan je bio pobožan čovjek, vjeran čovjek, smijon čovjek. I on je poštivao Ivana kao Boži čovjek. I htio je zaštititi Ivana od koga? Od svoje žene. I mi čitamo, i on je bacio Ivana u tamnicu. Ali često je otišao se družiti sa Ivanom, čuti od Ivana Božu istinu. Opet mi čitamo, 17. stih i dalje možemo povezati everything, sve. Herod je bio najma dao Ivana uhvatiti, svezati i u tamnicu, baciti zbog Herodajede, žene svojega brata Filipa, koji je bio uzeo za ženu. Ivan je najma prekorio Heroda, nije ti dopušteno imati ženu svojega brata. Zato ga je Herojada mrzila. Htjela ga je usmrtiti, ali nije mogla, jer se Herod bojao Ivana. Po, poznavao ga je kao čovjeka pravedna i sveta i uzimao ga u zaštitu. Kad ga je slušao, vrlo bi se zbunio, ali ga je ipak rado slušao. I tada dođe zgodan dan. Za koga? Hello! Za ovu crazy ženu. Tada Dođe zgodan dan. Herod na svoj rođen dan priredi gozbu svojim knezovima, časnicima i prvacima Galilei. Židovi, koji su bili na vrhu, tamo u Galilei, su bili pozvani slaviti rođen dan uh, Hereda. Bili su kao najveći face tamo u Galilei, židovi. Samo muškarci. I mi vidimo dalje 22. stih. Pritom uđe Herod Jadina Kči. Ona se zvala Saloma. I došla tamo gdje je bio taj party. Opet, židovi, muškarci. I mi čitamo. Pritom uđe Herodjanina Či i plešući ugodi Herodu i njegovim gostima. Možete zamisliti. Majka je insistirala da njezina čerka, valda tineđirka, je ušla tamo gdje su bili muškarci koji su bili pijani i majka je rekla svojoj kći. Idi tamo plesati za njih. Kakav ples? 
opet mi čitamo. Pritom uđe herodijena či i plešući ugodi. Vi možete, vi možete razumjeti što to znači. Ugodi Herodu i njegovim gostima. Kakva majka? Kakav otac? Znam da Solomon nije, nije, Soloma nije bila, uh, you know, čer uh, Herodov Antipa, ali bez obzira, on je bio odgovoran za nju. Kad je o- oženio uh, Herodjade. I možete zamisliti, Herod, pijan, sa svojim gostima, svi koji su bili pijani, on je dozvolio da Saloma je plesila ispred njega, ispred njih, ugoditi goste. Ha, ali gle, naš Herod. On je rekao, djevojci, traži od mene što hoćeš i daću ti. I zaklejoj se da ću ti što god zatražiš od mene, makar bila polovina mojega kraljevstva. Čovjek je bio pijan, on je bio bahat, gle, moja čerka, kako je plesala. Što god želiš od mene, da ću ti. O-o, Herod je pao u zamku. Čije je zamka? Herod jada. Kako to znamo? Dvarse četvrti stih. Herodov kuka vičluk. Ona, Saloma, izađe i upita svoju malku. Što da zatraži? Ona odgovori. Glavu Ivana Krstitela. Da li vi razumete kako je Herod pao u zam? od svoje žene i od njezine čerku. Pijan čovjek koji je trebao biti you know, pobožan čovjek. On je vodio sve tamo u gelaj. On je čuo Božju riječ konstantno od Ivana Krstina. On je poštivao Ivana. Ali bez obzira, počeo je piti, puno je jeo, Soloma je plesala i onda Herod je otvorio svoju ustu. Što god želiš, ja ću ti dati. I Soloma je otišla prema majci što da zatraži? Herod jada je rekla glavu Ivana krstitelja. Ona, Saloma, uđe brzo kralju i zajska. Hoću da mi daš odma. Na Tanjuru glavu Ivana Krstitele. Kakva obitelj je ova obitelj? To zbuni kralja. Zašto? On je poštivao Ivana. On je razumio tada. On je pao zamku. 
رشتای هر روچینیا چابیکی بیو کوکا بیتا آلیز بوگ زاکلت و ای گستیو نختیده یه اد بیتی کوکا بیتا ای اد ما پاسا کار ستراجارا ای زاپل ویدی دا دونسو Ivanovu Glavu. On ode i odsjeće mu glavu u tamnici i donese njegovu glavu na tanjuru i dada je djevojci, a djevojka je dada svojoj majci. Opet, kakva obitelj je ovo? Kad to saznaše Ivanovi učenici, dođoše i uzeše njegovo tijelo i pokopaše ga. Ivan Krstitel je bio ubijen. Ali odmah njegova duša je bio na nebu. Ali možete zamisliti smaknuće mesnjena vjesnika. Mi vidimo Herodovu zbunjenost. Počeo je čuti sve što Isus je učinio tamo u Galileji gdje je Herod Antba je vodio. Čak je počeo čuti sve što su Isusovi učenici učinili u ime Krista, kad i Krist ih je poslao na kratko misionarsko putovanje. I čovjek je bio zbunjen. Zašto? On je mislil da Ivan Krstitel je uskrstao od mrtvi i da je došao. Napaditi na Heroda ili osvetiti na Heroda. I onda vidimo Herodovu svetovnost. Ukrao je ženu od svojega brata Filipa i njezna čerka. Onda je ima velik parti gdje on je pozvao svi koji su bili faci tamo u gali, muškarci, židovi. I on je bio pijan. I onda Saloma je došla pleseti. I čovjek je vikao, on je htio pokazati kako on je imao moć i sve i svašta. I čovjek je pao u zamu. I zbog toga on je, kao što sam vam rekao dva puta prije, on je moral ubiti Ivana. Zašto? Zbog toga što Herod nije htio izgledati kao možda da nije bio najmuda čovjek. On se bojao srameti svoje ime. Posljedno ispred ti ljudi koji su bili prisutni. I zbog toga vidimo Herodov kuka vičluk. On je poštivao Ivana. Ali on je poštivao svoju reputaciju više. I zbog toga smaknuće mesijena vjesnika. I ono što se dogodilo sa Ivanom zbog Heroda Kukovica 
To je bila kao slična slika. O čemu? Ono što se dogodilo protiv Isusa. O čemu pričaš, Andre? Ajmo, možemo provjeriti. Luka, devetog poglavlja. Luka govori o ovoj priči, ali je kratka priča. Ali on nama daje jednu detalju što je, što je bitna. Devetog poglavlja. Sedmi stih. Četvero vlasnik Herod, Antepa, koji je vodio Galilei, Čuje o svim tim događima, te ga je obuzel nemir. On je čuo sve o Isusu i o Isusovim učenicima, te ga je obuzel nemir. Je neki rekoše, Ivan je uskrsno od mrtvi, drugi, Ilija se pojavio, opet drugi, jedan od stari proroka je uskrsno. Herod reče, ali ja sam dao Ivanu odsjeći glavu. A tko je taj, on je govorio o Isusu, o kome čujem takve stvari. I gle sada, mi čitamo. I Herod je želio vidjeti Isusa. Zašto? Možda je htio Slaviti Isusa, ha? Možda je htio se, pokaja, se pokajati od svoje greja, se osnoviti na Krista kao spasitel. Ha? Zašto je Herod htio vidjeti Isusa? Naš odgovor, 13. poglavlje. Mi čitamo 31. stih i dalje. Dok Isus je bio na putu do Jeruzalema, mi čitamo 31. sti u isti dan, pristupiše neki ferze i rekoše mu, otiđi i udalje se odavlje. Jer Herod Antepa, koji je ubio Ivana, jer Herod hoće da te što? Ubije. Čovjek je imao svaku priliku čuti Božju istinu od Ivana. Čovjek je poštivao Ivana. Ali gle kako ovaj čovjek je bio kukavica. On je ubio Ivana, htio je zaštititi svoju reputaciju ispred tih ljudi i onda htio je vidjeti Isusa. Zašto? Htio ga Htio je ga ubiti. Ali Isus im odvrati. Idite i kažite onoj lisici. Gle što Isus je rekao o, o Herodu Antepa. Idite i kažite onoj lisici. Evo, izgonim džavle i izcijelujem danas i sutra. Isto sam treći dan s time gotov. Ali danas, sutra i preko sutra moram putovati jer ne ide prorok da drugje nađe smrt nego li u Jeruzalemu. Drugim rečima, Isus je rekao a, tim ljudima, ajde recite Herodu, ja sam potpuno u kontroli. Herod nije. So, Herod je htio vidjeti Isusa. Zašto? Htio ga ubiti. Isus je rekao, a-a. Ok, ali to znači da Herod nikad nije vidio Isusa, nikad nije uh, bio prisutan gdje Isus je bio, prije nego Isus je umro. A-a, gled sada. Opet Luka, 23. poglavlje. Mi vidimo što se dogodilo. Prvi stih i dalje. Tada se svi podigoše i odvedeše ga Pilatu. Govorio o Isusu. Bio je u Jeruzalemu, bio je uhičen 
i mi čitamo židovi su ga odvjetili ga pilatu. On je ga počeši optuživati. Nađe smo da ovaj buni naš narod, da zabranjuje plaćati caru porez. To je bio laž. I da se pravi mesijom karm. To je bila istina. Pilat ga upita, jesli ti židovski kral? On, on mu odgovori, ti kažeš. Pilat izjavi svećenikim glavarima i narodu. Ja ne nalazim nikakve krivnje na ovome čovjeku. Hello? Herod je to rekao o Ivanu. On ga je poštivao. Bez obzira da Ivan ga je korio. Pilat. Kukavica. Kao Herod. Zna što on je rekao o Isusu? On je ok? Ali gle što su židovi muškarci u Jeruzlomu rekli. Ali oni su još jače zahtjevali. On buni svojim naukom narod po svoj jedojskoj zemlji. Počev si od Galileje dovede, dovde. Kad je to čuo Pilat, raspita se je li on Galilejec. Kad dozna da je iz, hello, Herodov područja, posla Isusa Herodu, koji je oni dane također boravio u Jerusalemu. Hello, konačno. Herod je imao priliku vidjeti Isusa. Što se dogodilo? Osmi stih. Herod se vrlo obradova kad vidje Isusa. Odavno je želio vidjeti ga. Zašto? Spog onoga što je čuo o njemu. I nadal se da će vidjeti od njega kakvo čudo. Čovjek nije htio se pokajiti od svoje gre. Nije htio se osloniti na Krista kao Mesija. Nego je tražio kao magic man od Isusa. I tako ga stade pitati za mnoga, mnogo toga. Ali mu Isus ništa ne odgovori. Svećenik i glavari i pismoznaci stajale su pritom i ne presa, prestano ga tužili. Tada mu se naruga Herod sa svojom pratnjom. Za porugu mu dade obući bijelu haljinu i posle ga tako natrag pilit. U taj se dan sprijateljiše Herod i Pilot, dok su prije bili neprijatelji. Herod Kukovica bez obzira da je poštivao Ivana, ga je ubio. I ti židovi muškarci koji su bili prisutni taj dan nisu zaštitili Ivana. Isto tako Pilat Kukovica koji je poštivao Isusa ga je ubio. I ti židovi koji su bili prisutni tamo u Jerusalemu nisu zaštitili Isusa. Ivanova smrt kao slika Kristove smrt. 
Herded, kukabitsa. Peel it, kukabitsa. Herded, je poštival Ivana. Peel it, je poštival Krista. Ali Herod je tražio zaštititi svoju reputaciju, nego zaštititi život Ivana i Pilot isto tako je htio zaštititi svoju reputaciju, nego život Krista. I židovi koji su bili prisutni kad Herod je tim imao taj rođena, Ništa. Ti židovi koji su bili prisutni kad Isus je bil razapet, ništa. Vikali su razmiga, razmiga. Da li vi vidite? Ivanova smrt kao slika Kristova smrt. I mi vidimo kukavice, Herod i Pilot. Naravno, Isusova smrt je bila platiti za grehe svoje ovce. Ivan Njegova smrt nije bila kao plata za, za gre. Ali interesantno, ono što se dogodilo protiv Ivana je bila slika. Ono što se dogodilo protiv Krista. Ha? Ali ne trebamo biti iznađeni. Zašto? Knjiga postanka trećeg poglavlje Nakon što Adam i Eva su pogrešili mi vidimo tu što Bog je rekao džavlu. Trećeg poglavlje, knjiga postanka, 15. stih, Bog je rekao džavlu, neprijestelstvo ću staviti između tebe, tvoj rod, i žene, njezin rod. Između roda tvojega, džavalski rod, i roda njezina, Boži rod, gdje Mesija je došao. Ili preko ono što uh, Mesija je došao. On, on govori o Mesiji, će ti satati glavu. Kad kriš je umro, kad kriš je uskrsno, da on je platio za naše grehe i on je pobjedio gre i smrt za nas. On, Mesija, će ti satati glavu i ti ćeš mu raniti Petru. Džavao je mislio da on je pobjedio kad je vidio Krist, Krista na križ. Ali mi znamo da Krist je otišao na taj križ odkupiti svoje ovce. Krist je dozvolio ono što se dogodilo njemu. Zašto? Proslaviti oca i odkupiti grešnike. Isus Krist, savršen Bog čovjek, je ispunio svu pravednost i onda je dozvolio biti razepet na križu, bez obzira što papilet je rekao i kako je bio kukavica. To je bio Boži plan. Te naši gresi su bili stavljeni na Krista, Boži gnev je bio stavljen na Krista u mjestu nas. Kriš je umro, ali treći dan kasnije on je uskrsno od mrtvi. On je pobjedio gre i smrt za svoje ovce. Opet, kao Bog je obećao, knjiga postanka trećeg poglavlja. 
neprijateljstvo ću staviti između tebe, džavle i žene, između roda tvojega i roda njezina. I mesije će ti satati glavu i kriš je to učinio. I ti ćeš džavo mu raniti petu. Mi vidimo tu, Bog je obećao da će biti dva roda. Ili dva rodova, ne znam na, na, na arabrasku. Two lines. Boži rod, džavolski rod. I džavolski rod, po Bogu tu, će uvijek pokušavati napadati na Boži rod. Na primjer, Herod, Herod Jada, Saloma, Džavolski rod, je napadao na Ivana, Boži rod. Ali bez obzira, Ivan je ispunio svoje poslane pripremati put za Mesija. I do kraja Ivan je bio vjera. I kad je bio vreme, Bože vreme, Ivan je umro, ali odma je bio na nebu kod Boga. Džavolski rod nije pobjedio. Isto tako, Pilat, kukovica, kao Herod. Ti židovi koji su vikali o Isusu, rasmi ga, rasmi ga, rasmi ga. Džavalski rod koji je napadao na Boži rod, na Mesija. Džaval je mislio da on je pobjedio. Ali treći dan kažem, gle što se dogodilo, Kristio skrstno od mrtvi. I on je pobjedio gre i smrt za nas. Ono što Bog je rekao tu, knjiga postanka, trećeg poglavlje, 15. stih. Džavolski rod, Boži rod. Neprijateljstvo. Mi vidimo to svugde u Bibliji. I čak smo to vidjeli u našem tekstu danas. Herod Antipak, Kukovica, Džavolski rod. Gle kako taj čovjek je živio. Imao je svaku priliku čuti, čuti Božju riječ od Ivana. I na kraju, gle što se legodilo, on je pao zapku i mora je ubiti Ivana zaštititi svoju reputaciju. Ti židovi koji su bili prisadni, ništa. Nisu zaštitili Ivana. Zašto? Bili su u džavolskom rodu. Isto tako, Ivan, er, Herod je htio vidjeti Isusa. Zašto? Htio je ga ubiti. I konačno, taj dan, on je vidio Isusa. Kad Pilet je poslao Isusu kod Heroda. Herod ga nije, po, uh, nije se pokaja, nije se oslonio na Krista za spasenje. Zašto? Herod je bio u džavolskom rodu. I čak Pilot, kukavica, znao je da Isus nije se grešio, nije, nije zaslužio smrt, ali čovjek je bio kukavica i ti židovi koji su bili prisutni isto tako zašto? džavolski rod ali Mesija je pobjedio on je pobjednik i on je jedini spasitelj dva roda džavolski rod boži rod pitanje dok se vrše gdje ste vi? 
Dali ste stvarno se pokajali od vaši greha? Dali ste stvarno se osloni na krist za spasenje? Dva roda. Jedini spasitel, Isus Krist. I spasenje je po milosti kroz vjeru samo u Krista. Ako Krist nije tvoj spasitel, onda niste u Božem rodu. Ok? Onda gdje sam? U džavalskom rodu. To je to. So, ako niste sigurni, gdje ste sada? Sada u molitvi, u tišini. Budite iskreni sa Kristom. Pokajite se od vaši greje. Oslonite se na Krista i samo na Krista za spasenje. Tražite Kristovu milost. Tražite oproštenje greja. Tražite dar vječnog života preko Krista. On je jedini spasitel, jedini odkupitel. Jedini mesija. I za sve nas, koji smo već Božjem rodu, budite zahvalni sada, slaviti Krista, da On vas je odkupio. Gdje ste bili u džavalskom rodu sa ovim ljudima. I gled gdje ste sada, zbog Bože milosti, slavite Krista sada dok Bog molite. Amen.